Assalamu alaikum. Uh, good afternoon, everyone. Thank you for attending this press conference. Um, <clears throat> Mr. Al-Dab the founder and leader of the MQM, has stated that Pakistan Army, Al-Qaeda, Daesh, and Taliban are the same. Because what the army is doing in Karachi against MQM is to crush and eliminate the Mahajis. The only purpose is to wipe out the name of MQM and Mr. al Dafa Hussain from the face of this earth. Why did Mr. Hussain state this? I'll give you a, a very brief example. We'll show you a brief video of the Tariq Taliban Pakistan's leader, Ehsanullah Ehsan, who was presented before all national press and hailed as the hero of Pakistan. It must be noted, the facts are entirely different. The TTP led by Ehsanullah Ehsan has brutally murdered hundreds of Mahajirs he has played football with the severed heads of not only civilians, but heads of army personnel. Unfortunately, did our army take any action against him? No. In fact, they awarded him with cash incentives. Ehsan portrayed that he is an anti-army, and to prove this fact, he killed hundreds of soldiers. But he did not touch any generals or any high official personnel of the army. Some senior generals might believe soldiers are disposable. We can rid them of any time. This is a thought process of Ehsan al Hassan. Millions are in the queue to join the army as a routine matter. Ehsan al Hassan, the butcher of innocent civilians, irrespective of their caste, color, creed or gender, ruthlessly killed these people. He bombarded several places to kill innocent souls of Pakistanis. He attacked army installations and destroyed other army forces, including Beria and the Air Force, and not to forget the camera air base. Um, if we can show that brief video. <laughs> कहीं आप मुसलमान मारे जा रहे हैं कहीं वो नमाज का कत्ल हो रहा है और कहीं मजलूम ताजिरों को बत्ता न देने की सूरत में मारा जाता है तहरीर के तालिबान पाकिस्तान ने ऐसे हालात में फैसला किया है कि हम इन मजलूम उलमा आवाम उलमा और ताजिर बिरादरी का साथ देंगे और वो तंजीम जो जुल्म डाल रही है वो पार्टी जो जुल्म की तारीख रकम कर रही है उनसे निपटने का फैसला कर लिया है यानी मेरा मतलब मुतहदा कौमी मूवमेंट है तो इसके लिए हमने पहले भी ऐलान किया था कि हम मुतहदा कौमी मूवमेंट से निपटेंगे और इन के लिए कार्रवाई का एक सिलसिला शुरू किया था उनसे निपटने के लिए तो उस सिलसिले में पहली कार्रवाई हमने उनके जलसे पर हमला करके किया दूसरी कार्रवाई उनके एम पी ए को कतल करके किया इंशाल्लाह उनके आज के और हमारे कत्ल के बाद ये हमारी कार्रवाई और भी तेज होगी और हम इनसे सख्ती से निपटेंगे दूसरी बात जो थैंक्स अब यू सी दैट शॉर्ट वीडियो नो एक्शन वाज टेकन अगेंस्ट हिम ही इस कैटेगोरिकली स्टेटेड इन अ टेलीवाइज स्पीच दैट हिस मेन ऑब्जेक्टिव इस टू एलिमिनेट द एमक्यूएम and we have done so. We have carried out bomb blasts in the gathering of MQM gatherings, killing dozens of Mahajirs and injuring hundreds. We also killed one of MQM's MPA Manzal Imam. Those were, those were words spoken from Ehsan Allah Ehsan. His video confession confirms further that action against the MQM will still be taken. The Rangers and army have failed to crush the Mahajirs and rely solely on their fellow partner, such as Ehsan Allah Ehsan and the TTP, whose main agenda is to, to destroy Pakistan and now presented by the army as a national hero on national media being aired internationally, who's assisted Pakistan in the war against Russia in which his fellow friend was injured and is now an anchor person and now taking the interview of Ehsan Allah Ehsan, in which he tried to clarify his role as a media management of the TTP due to his apparent literacy skills. Ladies and gentlemen, their agenda is nothing but to eliminate the MQM and the Mahajirs. That is why they have been continuously discriminating against the Mahajirs since the era of General Ayyub Khan or even before the death of Qaeda Azam and Liaquat Ali Khan. 
Nobody is the enemy of Pakistan but the, but the Taliban, Al-Qaeda, Daesh are the true enemies of Pakistan. And you're right. Thank you, Adil Bhai. As Adil Bhai was saying, <coughs> the main issue is MKMs and in particular al is very clear cut, uncompromising stand against religious extremism. And that eventually leads to terrorism. The this is the main reason al not only has refused to accept bribery from the establishment, he has continued to pose an unwavering posture against religious extremism and terrorism inside and outside Pakistan. There are not many people left in Pakistan who actually still stand for the principles for which Pakistan was created in 1947. As we have mentioned uh, over and over, that the founder of Pakistan, Qaeda Azam Muhammad Ali Jinnah, wanted to establish this state of Pakistan as a secular liberal state where of course predominantly Muslim will reside. But for the citizens of Pakistan, the state will guarantee, will ensure equal rights for everyone living in Pakistan regardless of their religion, their creed, their culture, their ethnicity. Unfortunately, this dream of Qayyad Azam Muhammad Ali Jinnah and other founders of Pakistan has never ever materialized. The rights were denied to not just the religious minorities in Pakistan, but also ethnic minorities in Pakistan. And we saw in 1971 the result of the persistent denial of the rights to the majority Bengali population. Unfortunately, instead of learning lessons from 1971 debacle, during which we lost, lost more than half the population of Pakistan, we continue to suppress Pakistan's minorities. What we are witnessing in Balochistan, what we are witnessing in Karachi is the continuation of the policies which we have been witnessing since 1960s. Instead of understanding the root cause of those issues, the state, unfortunately, the state of Pakistan continues to support the outfits that actually are harming the name of Pakistan nationally and internationally. The incident of Asan ul Asan is just one of the many examples. It has, it has become a real source of embarrassment and concern everywhere in the world. That the person who accepted responsibility for hundreds of incidents of sheer nature of terrorism has been allowed to appear uh, before Pakistani media men, who has been given access to give interviews to Pakistani media. It sends out a very, very bad message about the policies in Pakistan. Everybody feels, everybody with a rational mind, with the same mind, sincerely feels there is something terribly, terribly wrong when it comes to policy making in Pakistan. But you are suppressing pushing against the wall the people who are liberal, educated, who can serve Pakistan better. You are killing them, you are arresting them, they are going missing. The bloggers are going missing. al Dabai is being penalized. On the other hand, the people like Maulana Abdul Aziz, Ahsan ul and the lives are fast becoming the face of Pakistan. Trust me, it won't lead Pakistan to anywhere. The people of Pakistan will continue to suffer. We cannot let this happen anymore. The majority of Pakistani people will have to stand up and support al who stands for 
the true Pakistan for which it was created. I'll bother you again with just two more clips, just to give you an insight into the real sentiments of the real people of Pakistan. Pakistani establishment may very well think that they can do anything and get away with this. But just look at the reactions of some of the people who uh, are the families of the victims of APS massacre. Can you play uh, one of those clips? Just to watch the things of Taliban. So, then this thing is now full of all the people who are going to be there. It's such a big thing. Why will you be able to make it? What is your policy? What is your government policy? If you have a policy, you can share it with us. There is a policy. 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 कि नहीं हम इसी तरह जो है ना कि बच्चों को जो है ना कुर्बानियां देते रहेंगे और ये लोग जो है ना तेरों को मार के आज करते रहेंगे मैं तो समझता हूँ कि जो है ना हम इस पे बैठेंगे और हम इसके खिलाफ ये पे जांच करेंगे क्योंकि हर एक इसका आएगा और बस तू मार के मारेगा और सब कल बोला ना और � जब उसने खुद कहा था कि ये काम हमने किया हुआ है, तो क्या इस कार्य के हम क्या हम वाकी हैं उसको मारी थी? वो बिल्कुल मुस्लिम था कि ये तो जब आया था तो उसने कोई मैंने कोई ऐसी चीज नहीं देखी उसके चेहरे पे कि या वो डरा हुआ है या कोई सहमा हुआ है। ये बात कह रहा कि सैनिक के साथ हुआ है और उसको बहुत तरीके से पेश किया गया। आखिर हमारे दरमियान कौन से देश अंदर बैठे हुए हैं? हम उनको भी जो है ना सामने लाना चाहते हैं। हम आराम से कभी भी नहीं बैठेंगे। अगर ये वाकई ऐसा है जैसे कि ये बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो फिर इसको माफी तो किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। आम पब्लिक को इतना बेवकूफ समझते हैं, उसको लॉलीपॉप दे देते हैं, ऐसी चीजें दिखा दिखा के और उसको मतलब बंदे को चुप कराते हैं, आम पब्लिक को आप चुप कराते हैं, हम गरीब लोगों की आने उनके दर क्या हमारी हकुमत जो वक्त है, क्या उसकी जवाबदेही है? आप इस तरह कपड़े जो भी एपीएस के हैं और हमारे जो बच्चों के जो उसके बाद फिर हम देखें और ये हम देखें या मैं देखें इसका करा देंगे हम खुद करेंगे हम इज्जत खुद इजाम में काश ऐसा वो वक्त आए काश ऐसे हमारे हमारे जो गवर्नमेंट है हमारे जो हुकूमत है ये सोचिए हमारे लिए कि हम लोगों के दिल कैसे अंदर से कर गए कैसे हम लोग खाली हो गए हमारे घर खाली हमारे दिल खाली किसी भी बड़े हुक्मरानों को कुछ भी नहीं होता इनकी आगे पीछे कितनी कितनी सिक्योरिटी के लिए गाड़ियाँ मौजूद हैं आम पब्लिक के लिए क्या ऐसा हो जाए काश इस तरह से हो कि हमारे हमारे मित्र ना हो हमारे दिलों को हमारे कलेजों को ठंडा मिले मेरे बेटे शहीद हुए एक सौ अड़तालीस बच्चे मेरे गए हैं मेरे इसको हमारे हवाले करें और ये रटे रटाए जो इल्फाज है ना उसके मुंह में खुंसे गए हैं ऐसा नहीं है साहब हम सब समझ रहे हैं क्या गेम हो रही है अभी आप देख लीजिएगा अभी इसके बाद एक किताब और आएगा पांच छह महीने कह दें ये फजलुल्ला भी आ जाएगा वो भी इसी तरह इंटरव्यू देगा उससे गलती होगी मुझे माफ कर दें आप माफ कर देंगे उसको सवाल भी पैदा नहीं होता मैं अपने हुक्मरानों से कह रहा हूँ कि होश के नाखून ले लें आप ये बच्चे हैं ये कोई कटर से बच्चे नहीं आए थे ये हमारे बच्चे हैं ये मक्का में आप अकेले उस जानम की तरफ जहां हम नहीं जाना चाहते मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसको गिची से पकड़ू गर्दन से पकड़ू और इसका एग्जैक्टली उसी तरह से मैं सर उड़ाऊं जिस तरीके से इसने मेरे बेटे असफर खान को गोली मारी थी उसी तरह जिस तरह इसने हमारे और बच्चों को कत्ले आम किया उस हाल के मेरी तो ये फीलिंग्स थी और मैं आपको अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं कि अगर ये मेरे हवाले कर दे तो मैं वो कुछ करके दिखाऊंगा कि लोग लड़क जाएंगे और आएगा इशारा इस मुल्क में दहशत गर्दी दोबारा नहीं इन्होंने सोच कैसे लिया कि हम इनको माफ कर दें कभी बच्चा खान यूनिवर्सिटी के अंदर हो जाता है कभी अब्दुल अली खान में मिशाल को मार दिया जाता है कभी ए के अंदर ही हो जाता है ये क्यों हो रहा है इसलिए इस सजा ही नहीं है और हम छोड़ेंगे नहीं और हम आप नहीं हम कर नहीं हम अपने खून का एक एक कतरा बाह देंगे इन बच्चों के खास आप क्या समझती हैं कि मतलब कितने मासूम बच्चे चले बड़े तो जो होते हैं वो एक अलग चीज होती है लेकिन इतने छोटे छोटे मासूम बच्चों को कोला को आप भूल सकते हैं कोला जिसको सर के बालों से पकड़ के उसके माथे के बीच में जिसने एक वो बुलेट पास की है उसने ये भी नहीं देखा कि ये बच्ची कितनी सी बच्ची है 
तो जिन लोगों की ये तरबियत कर रहे हैं आप क्या कहते हैं आप खुद से एक मतलब हर बंदा ये अपने आप से सवाल करें हमसे ना पूछें तो अपने आप से एक बंदा सवाल करें कि क्या आप ऐसे लोगों को माफ कर सकते हैं लेकिन वह ऐसे ऐसे कौन जब आप बात करेंगे तो फिर आप ऐसे लोगों को माफ नहीं कर सकते वो आप कौन पे छोड़ेंगे कौन उनके साथ क्या सोचेंगे